കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കമ്മിറ്റി ആൻഡ് കമ്മീഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലായി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന എക്സാമിന് ചില കമ്മിറ്റീസ് വന്നിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കമ്മിറ്റീസ് വന്നിരുന്നു അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്തതിനപ്പുറമായിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടിയതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചില റിക്വസ്റ്റ് ചില ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അത് പ്രകാരം നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ചെറിയ കമ്മിറ്റി ചെറിയ കമ്മിറ്റി എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെയർമാൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഈസ് ആർ ജി ശരയ്യ ആർ ജി ശരയ്യയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ശരയ്യ കമ്മിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി വേറൊരു ശരയ്യ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് അതും ശരയ്യ കമ്മിറ്റിയാണ് കാരണം ശരയ്യയാണ് അതിൻ്റെയും ചെയർമാൻ സോ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ശരയ്യ കമ്മിറ്റിയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ശരയ കമ്മിറ്റിയാണ് പക്ഷെ വർഷത്തിലെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് അറ്റ് ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പൊ അറുപത് അറുപത്തി ഒന്നാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി ഇത് ഇസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ എൻ സി ഡി സി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് എൻ സി ഡി സി ആണ് നേരത്തെ ഉള്ളതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസമാണ് എൻ സി ഡി സി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് എൻ സി ഡി സി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു എക്സാമിൻ പ്രോസസിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോർ ദർ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ പ്രോസസിംഗ് സൊസൈറ്റീസിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനുമാണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗിനെ എൻ സി ഡി സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അത് ശരയ കമ്മിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ശരയ ആർ ജി ശരയാണ് അതിന്റെ ചെയർമാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് മുൻപ് അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന ഉത്തരവ് ശരിയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് അത് അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ ദർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ജാനുവരി ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതണം ദൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഈസ് ടു ഡ്രോ അപ്പ് എ പ്ലാൻ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി അഥവാ ശരയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ അഞ്ച് പോയിന്റ്സും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതായത് മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
then third one formation of rural and urban housing societies housing societies rural meghalayilum urban meghalayilum aarambikkanamennu sharaya committee nirdeshichu fourth one credit must be given to all necessities of life sadhana credit societies agriculture nanu ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സൊസൈറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറിന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് ചരയ കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ നാല് റെക്കമെന്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ കോപ്പറേഷൻ ആസ് എ സ്റ്റഡി സബ്ജക്ട് ഇൻ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് തേർഡ് വൺ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോർത്ത് വൺ ക്രെഡിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ടു ഓൾ നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഇത്രയും റെക്കമെന്റേഷൻസും ചെയ്തത് ശരയ കമ്മിറ്റി അഥവാ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് കൂടെ ശരയ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സാഡിൽസ് വിത്ത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫ്രോസൺ അസെറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെവി ഓവർ ഡ്യൂസ് ഇൻ റീപേയ്മെന്റ് അതായത് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാക്കടം പെരുകി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ എല്ലാം ആസ്തി ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശരയ കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇഷ്ടമായ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മീറ്റ് യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് മോർ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സസ് താങ്ക് യു ബൈ